熬泡起来的水不好喝。我们通常用熬吼弄出来的这个水吼太干净，你知道这个所有的水的过滤吼，你听完我们这一集，你就可以不用听业务虎烂。加面定是本田的吼，所以咱十七号、三十，这十八号这边啊应该是会使啦。两百房子啊？无啦，看厂房，我看一下哦、喔。这是回收处理中心哦，我那么四十，四十这边应该无人吧？那边一台已经出手了，哈、啊，这一台提起来哟，啊，你无在四十三边啊，这里，无在这里吧，只该砸你嘛，对不对？嗨，大家好，欢迎收看每个礼拜吸收你奇怪知识的超人的少年，吸收我吗？是的，我正在吸收你的奇怪知识。大家好，我们现在的地点呢，在屏东，我们来到一个非常酷的地方——屏东科技产业园区。你看我身后的这片地图，喜欢哪一块？好吧，租给你，全都要。全都要我看，你可以从这个大排水沟这边开始哈。大家从这个上帝视角，你可以看得出来哦。这边左上角这一块呢是轰打的，所以你想要赶车的话是违法的。旁边有 A B C D E F G， 其实这个些东西就是在这个地方很特别的。你看这边有污水处理厂、有净水厂，还有滞洪池。滞洪池曾经有拍过了，对不对？ E F 的下面这个 D 台电的变电所，所以其实我们选的这块是非常好的。旁边有变电所，又有回收中心，污水处理又没有问题。但是这个地方唯一不好的地方就是这离宿舍有点远。有没有看到上面很像一个 hotel 的位置？各位朋友有没有想过要设厂？那在这个现场的这块土地呢，基本上它是一个只租不卖的。其实我觉得这比较正确。不然就没有要设厂，设一设都变成在炒地皮了。看到这个地方呢，就是早期的屏东加工出口区，现在比较没有用这些加工出口在赚钱了。我们就要渐渐走向研发啊、科技啊，或者是各种专利啊。所以呢，他们就会把这个地方重新再整治了之后，设立好就是污水处理、净水厂、滞洪池、变电所，然后可以帮助就是你的公司在这边生产的时候能够有更好的条件。你有没有在中部地区想要设厂，又觉得条件？很麻烦，然后现在的土地又很贵，所以它在这个地方呢，就是你可以用租的，那你的资金的运用可以比较灵活啦。台中其实下来大概就开两个小时的车，跟你在台北设厂是一样的，但台北设厂不容易啊，屏东可以，它其实目前也正在扩大当中。大家有听说以后会有高铁吧？屏东高铁站，它过去的地方呢，就是高铁特定区的里面啊。它未来的愿景呢，旁边有一个六块厝的产业园区，还有这边汽车的专业园区，还有那边。科技的园区，他们会全部把它集合在一起，然后成为一个大家可以很好的生产链啊。而生产链这件事情，在我们频道有跟大家讲过很多次嘛。你有一个好的生产链，第一个你的成本比较可以下降，再来就是你的加工可以方便，然后第三个你旁边左右邻居合作上面，你就可以更好的去赚刀了。那这里就这样啊，还没还没。不够啊！看长大了之后哈，我们就会越来越看得懂这种地图。像旁边这个其他的番号，它的数字其实就代表旁边这些核电电机。如果你是在做机器加工产业的，你应该就会很了解它了。它里面就是在做有点类似工业用的水泵浦啊，还有用一些抽水马达系统啊。旁边益泰实业刚刚已经把我们四十号先抢走这块地的。你知道这个公司是做什么的？感觉跟那个瞬间加有关吗？乐泰，乐泰，再想想。很大哦，你们在公司每天都在用，不用会死，卫生不用卫生纸不会死。饮料，水水水，饮水机，饮水机吐出来的水，你确定干净吗？干净。那你蛮相信政府的？我相信你。既然今天难得，好，我们从台中开了两个小时的车到屏东，我们真的没有看，快，我们超速哦。我们来到这边，那我们就带大家去看看一些有趣的制成，就是把任何的水变干净。基本上，这间公司就是你大部分用过的，不管是 RO 啊、碳棒啊、PPE 啊，这间工厂你都看得到。好，那我们就去找蛇丸吧，走。耶，我谁？我是艾迪，我蛇丸，比较瘦版的。你知道蛇丸在拍 YouTube 前，他就在隔壁工作嘛？轰达的那个厂，轰达那个时候五代之后改了一个地球梦引擎嘛？阿蛇丸的手太大，塞不下去，而且你确定是这样？轰达厂，你有没有手现在塞不下去的？出来吧，迁到我们公司。你知道为什么要来这间公司吗？为什么呢？因为离我们刚刚的地方最近。你知道这个园区，如果我们从第一间讲到最后一间，我们大概拍六年，挑了这间是一个让大家最有共鸣、共感，而且能够增加一般家庭的工业知识很重要的一集。在家里面，你都有喝水吧？你看一下我后面这场景，有一些你会觉得它的造型跟你常在用的品牌很像，你会发现这些就是很多世界大厂，刚好就是你用的那些滤芯的品牌。就是刚好在这个屏东科技园区的益泰公司的这间工厂里面做出来的。你从后面你看得出几家呢？喝的水不够多吧？我喝的水比你拿的薪水还多
。你喝的多还是我拿的少呢？喝的多，<笑>每天补充一千八百 CC 的水，保持你的健康生活。你知道台湾哈，其实是一个水非常缺乏的地方。其实我们的民生用水其实是很不容易的，因为我们台湾的鱼要么爆肝大，要么就不下。收集到的水如果能够过滤，变成人的饮用水。那就是一个非常有价值的一件事，不然水还能干嘛？水能载舟嘛？你能煮粥？煮粥前你要先过滤嘛，不是把它煮到一百度就 OK 了，因为里面还有一些重金属嘛，里面还有一些就是污染成分嘛。我们就要来讲到我们的碳棒了。哎、欸，碳棒这里没有，等一下我带大家去看。通常喝水的时候，滤芯有分很多种，有分碳棒的，有 PPE 嘛，有 RO 逆渗透嘛，其实它的原理都是不一样的哦、喔。你会不会觉得每几个月、每半年你在换这个滤芯的时候，你就觉得为什么这么贵？因为有技术的。你们曾经有想过，就是是不是把棉花塞到滤芯里面，好像是不是看起来都一样？你看看起来就很像棉花，好像保利哦。那你看这个，你看这个阿尔摩，它里面这样子一层一层一层一层。我愿意一层一层一层一层拨开阿尔摩，你会发现，你会压抑。原来滤芯是这么的赚钱，五月线不排除提高<笑>。那你知道这个原理有什么差别吗？如果今天你在山上哦，你要过滤水，古早人他们就会放沙子啊，然后放碳啊，层一层一层这样过滤嘛。如果你，那你知道碳棒里面的碳是什么碳吗？活性碳。那你知道口罩里面的碳是什么碳吗？活性碳。活性碳很好用，活性碳除了可以过滤空气外，还可以过滤水。那你知道还有一种碳叫椰壳碳，中秋烤肉有没有烤过？椰壳炭，那你知道椰壳炭，它其实也可以拿来滤水哦、喔。那你知道椰壳炭就是活性炭吗？好啊，原料，要学到奇怪工业知识了吧？中秋烤肉的时候，你就可以把那个椰壳炭把它打碎，然后放到你的那个滤芯里面，然后拿去给人家卖，那就被告了。你知道如果你家里面你要泡出好喝的咖啡，那你要用什么样的过滤器吗？啊哦，先进传说，卖，然后泡起来的水不好喝。我们通常用 RO 哈弄出来的这个水哈太干净，你知道这个所有的水的过滤哈，它其实有一个很简单的原理。你听完我们这一集，你就可以不用听业务虎烂。泡咖啡的时候会有那个滤瓜式的咖啡，然后这个时候你是不是会冲水下去？这个时候就来喽。你为什么不会喝到咖啡渣？被过滤了。你们两个的答案可不可以标准一点？一二三，过滤。你可以想象哈，就是一般我们的从水沟里面捞出来的水啊，或者是我们一般的民生用水抽出来的地下水啊。里面含有非常多的东西，有矿物质啊，有污染物啊，有重金属啊。这个滤纸哦，它就像是一道的阻挡，比它还要粗的会被挡在上面嘛，比它还要细的就会流下去嘛。所以流下去的时候，你就会喝到咖啡水，对不对？但是你有没有把咖啡水再把它静置在家里面三天三夜之后，超深，会沉淀啊。所以这个原理哦，你就可以把它想到 PPE 的滤芯，它大概就是这样子用过滤、过滤、过滤的方式。那碳呢，它就可以吸附重金属啊、污染物啊，或者是一些什么有色颜料的水啊。其实活性炭它可以把它塞到零点一 micro micro s o f t 你知道吗？零点一 micro， 所以比尔盖茨就过不来。为什么我们常常在装净水器的时候，就是人家就问说你要接自来水还是接地下水？它上面写的保护时间就不一样，因为地下水你抽出来就会有很多杂质，而且地下水就因为土壤嘛、污染嘛，不管是我们的化工里面的 coating 啊，包含这些脏污或者是农药，它都可以利用这个活性炭把它过滤起来。所以这个时候，你知道，如果今天我有一台 RO 跟一个活性炭的滤芯，谁要装在前面，谁要装在后面 ？RO 先，在后面放活性炭。活性炭先，再放 RO。哦，两个都对。如果你要开咖啡店的话，你是对的。那如果你是要开净水厂的话，就是对的。通常一般的装法就是 PP 碳棒 RO 膜碳棒。所以你知道那个最后的那个碳棒的关键是什么？口感。过碳棒之后，那个口感就不一样。为什么熬膜前面还要再放东西嘛？因为我们那个自来水哦，里面有加氯，熬膜怕氯。我们现在听起来是,不是很复杂，对不对？等一下我们带大家去看，就是这个东西是怎么制造出来的，你就懂它的原理是什么，你就比较知道说你到底家里应该要装什么样的滤芯。顺便我们给大家看一个比较少看过的东西啊，五通管的嘛，这里讲五通。啊，五五通管，不，三通管。通常装马桶的时候会装三通。三通就是你的自来水要先通到你的马桶嘛，按、啊、你的马桶出来之后，那个水你有时候可以接洗手台啊，啊有时候你的那个水可以接清洗马桶的那个啊，就一二三三个洞三通嘛，五通就是五个洞嘛，像你这个人就是有九通嘛，七孔流血在下面加两通九通，你确定我下面是两通？三三三，来吧来吧，好了啦，做做效果、哦。好，那我来看个红茶吧，工厂。大家在活性炭的第一个会容易被人家腐烂的，就是说我们这里面有加活性炭。那活性炭的种类哦，基本上分三种，一种就是挤压式的，一种就是压住式，一种就是湿式。你们看到这样黑黑的，这不是水管，这整根都是碳。那碳是从哪边来的呢？这边，然后这一带
我们现在要跟你玉石俱焚的话，我把这袋丢过去，全部人马上变黑的。在<笑>整个袋子里面，我拉一个小点给你看啊，黑的。所以首先破除大家在外面第一个概念，火星炭它有分等级的，它的密度越密的越贵，它压住的力量越大的时候，你能够过滤的东西就越吸越多。有一种很要求的，就是它里面打开有活菌菜咯，就那种一颗一颗一颗一颗的嘛，完全就是颗粒式的那个，它基本上就是过过水而已。那真正的摊棒呢是长这个样，它这边把它慢慢挤挤挤，它像是一个螺杆一样，有没有？一直推挤推挤，很像有一年我们在做那个铝回收那个一样，然后就推挤挤到一段落，然后它把它切下来，看到碳。各位，我来带你看 PP。PP 呢，它的主要成分就是由 PP 制成，也就是聚丙烯。它的做法呢，就是经过加热之后呢，像蜘蛛吐丝一样，把它吐到一根小棒棒上面。你可以把它想象成过年玩的棉花糖，大概就是这个原理，这样就可以制成滤芯啦。它最后出来的尺寸就会像这样子。很多人会以为它是一个布，但是你看不到用布缠绕起来的那个接线，你还会看到另外一种滤芯长这样。这个，你知道哪个比较好吗？感觉是有纹路的。有纹路的比较敏感，比较喝起来比较舒服。它的接触面积跟有纹路的接触面积哪一个比较大？有纹路，所以它有时候不是品牌想要改造型，有一些是有功效。这个改天你换滤芯的时候，你也可以注意这件事。那你知道它这个吃哦、喔，看起来像卫生纸卷筒的这个东西哦、喔，你知道它是用什么材料做出来的吗？究竟是什么样的东西能够过滤我们的水，把它变成如此的干净？这个一个很奇妙的材料在这边。来来来。我们看到后面一包一包的 PP 聚丙烯，就这个原料。哎、欸，就这个。你们看起来像国小的时候，你们玩一种叫什么蛋？香氛蛋香香？香豆。像香豆，对，像香豆。这个是它的料桶，就是一整桶，然后会把它吸上来。到这料桶了之后，然后它就吸到你刚刚要加热吐丝的地方。你知道聚丙烯 PP 还可以用在什么东西吗？超常见，文具啊，或者是你那个眼镜哦、喔，你们有一些那个镜架。汽车里面的类似塑胶零件、手机壳，然后还有像餐具、食品类的，那 PP 算是一个很高级的材料。所以以后有机会，我们再跟大家好好详细介绍这个 PP 到底能够干什么，很酷对不对？从小学工业，你想到 PP 加热，然后把它吐湿，然后把它缠绕起来之后，你看它一年全世界靠这个东西赚多少钱？你换滤芯是不是很贵？就讲而已哎，有本事你做啊！所以你看是不是？如果五十年前你就想起了这个方式跟这个技术的话，我告诉你，现在他妈整个园区大概就是你，刚好几点管，东华不给的。那接下来绿芯除了这个碳棒，还有刚刚我们看这个 P P E 的，那还有另外一种折纸，用折纸也可以拿来做绿芯。那我们就来去滤水咯。第三种绿芯，像空气泡一样，在制作的过程，你会觉得这个背景很像是印刷厂，但是呢，它的这个纸，你看一下有蓝色跟白色。但其他的主要材质都是一样，然后蓝色的这个加了威尔刚，那蓝色的这个其实是抗菌。如果你家里会换到这个滤芯哦，基本上你家非富即贵啊，因为它这个就是游泳池啊，或者是一些池塘啊，不是拿来饮用的水，但是它也是滤芯。那一般的这个白色，就是你可能在游泳池里面湖畔旁有没有？那可能会有一些叶子啊，或者是一些树枝杂质啊、悬浮粒子啊，它就可以。帮它基础上的过滤，但它没有像我们刚刚小看到的碳棒或者是 P P E 的吐司的过滤的技术这么高。为什么不要那么高呢？你去游泳的妈不就喝水了？它将的进出水量其实也比较大，不像是碳棒，密度越高的东西流体一定会越慢，因为你要挤压嘛，挤压过去你才会滤。所以它制作过程非常简单。来，我们先从材质开始，然后带大家看折纸。他首先先把大型的纸重新的裁切成三个尺寸，这个呢就是我们客户所要定制的尺寸了。而不同的尺寸呢，经过不同的机器，我们会在上面打折，经过一上一下、一上一下的反复动作，将我们的一张纸左右成型，上下而立，而变成是一个像是折莲花的概念，折成一段一段的小纸张。这个呢，折纸机跟一般的裁断机是不太一样的，它并没有把纸裁断，而是你可以从侧面看，它是把纸折成一折一折。而后面这个成型呢，我们会有个秩序，把它固定之后呢，把它做成小椭圆，然后之后呢，再把它用橡皮筋捆绑，而把它粘起来。粘起来之后呢，你就可以指使着把它塞到你的滤芯里面，就会成为你滤芯里面重要的心脏啦。这看起来是不是在以后折莲花的时候很好用呢？这这就是我们在屏东科技产业园区开的第一间公司。这个园区呢，它基本上是以水资源这唯一一个主轴，然后而运作的园区。因为哦，现在台湾的气候再加上这个整个大自然的变化越来越大，所
导致这个台湾呢，在连我们这种雨量丰沛的地方，有的时候都会缺水。所以在未来的世界啊，那基本上你的水怎么回收、怎么利用、怎么样让它有效化，或者是让它更强大，那都是一个未来大家要需要努力的地方。那如果你对这个，环境对这个水资源有相关的兴趣，或者是你想来这边设厂的话，那你就可以再看这个以下的资讯啊。你也可以到这个屏东科技产业园区，然后去来了解，或者是到这边的公司去多多观摩观摩。那如果你喜欢以上的节目，或者是希望我们可以在这个园区多开几间公司给大家看的话，那你可以按喜欢，或者是记得订阅我们的频道。没了，讲完了，你们还有？好，找十万吃饭了。啊。Yeah， OK 吧，少年。你是不是没穿衣服？没有错，我没有穿衣服。干，不要这样子，要不要出来吃饭啊？你说现在？现在我们拍完了。不过我我大概六点要去运动哎、欸，来得及吗？你要去运动、啊？安，屏东怎么好吃？跟你讲，你一定要去吃那个屏东夜市里面那个新源火锅，双酱牛超级好吃。那你要来吗？我已经吃完了，我今天吃完水煮餐了。你吃水煮餐干嘛？我现在在拍一个半年的减肥计划嘛，我已经减了二十公斤了，少年。认真，超认真减肥。你又不敢跟我做反向，你超认真增肥。我可以啊，但是我吃不肥啊。哎，很羡慕你耶。下次来屏东再找你吃东西。你下次提早跟我说，我帮你订好，帮你处理好。我刚这都录起来可以吗？可以啊，随便你用。你想怎么弄怎么弄，来录一点特别的。不要，好，拜拜。